Okay. Dans cette vidéo, on va implémenter uh, la méthode d'interpolation de Newton dans une feuille de calcul. Cette implémentation, on emploie uh, surtout les références fixées. Je connais que c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais si c'est trop difficile pour vous, pour la première implémentation, vous pouvez implémenter sans les références fixées. On peut taper toutes les formules sans employer le remplir en bas, remplir à droite. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment employer la le, le, uh, référence fixée uh, telle que graduellement, vous pouvez apprendre com comment employer ça. Ok, bon. Nous avons discuté déjà cette méthode. Uh, et la méthode linéaire, l'interpolation quadratique, c'est ici. Et ce que je veux, c'est la formule générale, ici. Parce que quand on emploie la feuille de calcul, on veut implémenter tel que on peut implémenter la formule générale. Okay. Voilà la form formule générale ici. Le polynôme a la forme ici. Il y a n plus 1 terme. Tous les termes sont des termes polynomiques. Chaque terme a un coefficient b et un produit des monomiales. Qu'est-ce que c'est un monomial? C'est un polynôme qui a la forme x minus x k ou x0, x minus constant. Okay. Donc, pour calculer le, po le polynôme, c'est nécessaire à calculer les, trouver les, B, les BK. Aussi, c'est nécessaire de trouver uh, les produits uh, des uh, monomiales. Uh, et le monomial, c'est x moins x0, point, 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 jusqu'au x moins xk. OK. Ces deux tâches sont séparées. Pour le B, c'est nécessaire de, de calculer seulement une fois. Et les 1 fois, ça suffit pour tous les x. Mais pour les polynômes, pour chaque x, les polynômes va, va, va changer. Donc, commençons avec calculer les uh, coefficients b. Donc, je vais commencer avec mon feuille de calcul. OK. Voilà la feuille de calcul. Et il faut penser qu'est-ce que nous avons besoin pour construire les baies. Donc, on peut voir le tableau ici. On commence avec les, les euh, 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 abscisses et les ordonnées. Et euh, ça, c'est nécessaire pour trouver le, le, le tableau entier. Donc, dans mon tableau, je vais commencer avec ça. Donc ça, c'est la méthode de la méthode de l'interpolation de Newton. Et je vais commencer avec les valeurs de x. et les valeurs de f x. Ok, ça c'est pas assez grand. Ok. Et on m'a donné les valeurs ici. Uh, je vais suivre l'exemple 3. Dans l'exemple 3, il a trouvé un polynôme de troisième ordre et il a employé les données ici. 
les données sont ici. Donc, ce sont les données que donc je veux entrer dans mon, dans mon euh, fichier. Ici, ce sont les valeurs de x. Ici, ce sont les valeurs de f de x. Donc, je vais um, copier ça. Et mettre dans ma feuille de calcul. Je peux mettre ici. OK. Mes valeurs de x sont 10, 15, 22,5 et mes valeurs de fonction 362,78 Oups, pardon, j'ai fait une erreur. Ici c'est 602,5. 7. Ici c'est uh, ça c'est pas correct. Je vais couper ça et coller ici. Ok bon. Maintenant les valeurs sont ici. Ça c'est pas encore nécessaire. Ok. Maintenant c'est à nous de calculer les b. Le b est zéro. Ça, c'est le F. C'est arrangé déjà. Pour les autres, la première colonne, c'est pour B1, le deuxième pour B2, le troisième pour B3. Donc, pour chaque index de, de B, il y a une colonne. Donc, je vais indiquer ça comme ça. Index K de BK. Et donc, ici, c'est B1, ici, c'est B2. Ici, c'est B3. Okay. Ici, je vais changer la police. Et ici, parce que pas, ce n'est pas calculé, c'est pour, pour le commentaire seulement. Je fais en uh, italique. Okay. Donc, comment calculer la formule ici? Ça, c'est la première différence divisée. C'est la différence divisée qui emploie les quatre nombres ici. Donc, je peux entrer comme ça. Égal, parenthèse, B5, moins B4, fermé, sur, ouvrir, A5, moins A4. OK pour voir si c'est correct, il y a une autre méthode pour tracer les, uh, les, les, uh, les dépendances. Allez, oh, utile. Uh, je pense que c'est audit. Um, réparer les antécédents. Voilà. Ça veut dire que la cellule ici dépend sur les quatre valeurs ici. Ici, c'est pour le numérateur. Ici, c'est pour le dénominateur. Bon, il paraît que c'est ça, c'est correct. Je peux enlever <coughs> l'audit. Si je fais la rompure en bas, Shift, uh, Flèche, Édition, remplir en bas, nous pouvons vérifier, par exemple ici, que Audit, Richard, réparer. Ça dépend sur ici dans le numérateur, ici sur le, dans le dénominateur. Bon. Mais si vous voulez, c'est possible d'entrer toutes les formules ici en même façon. Mais je vais vous faire voir comment employer la référence fixée et une autre fonction de feuille de calcul pour. Uh, faciliter l'entrée de cette formule. Bon, si je vais ici, la formule pour ici, c'est quoi? On peut aller dans le document PDF pour voir ça. Le général, c'est ici. Le BM, ça dépend sur les différences divisées précédentes sur ce dénominateur. Dans ce cas, le dénominateur pour F x2, x1, x0, c'est x2 moins x0. 
Donc, les deux valeurs de x sont séparées par deux positions. Okay. Donc, pour ici, ce qui est nécessaire, c'est C5 moins C4 sur A6 sur A4. Okay. Mais je vais, je vais entrer cette formule en telle façon que je peux employer la remplir en bas, remplir à droite pour compléter la feuille de calcul. Pour ça, il y a une fonction d'Excel. Je dois trouver ça. Attends un moment. Donc, j'ai trouvé le nom de fonction. Le nom de fonction, c'est décalé. Donc, pour comprendre cette fonction, je peux aller à l'aide. Aide de LibreOffice. On trouve la fonction décalé. Okay. Décalé fonction. Je clique ici. La description, c'est trop compliqué, mais on peut voir les exemples. Par exemple, décalé ici. A1, point virgule, 2, point virgule, 2. On voit la valeur de la cellule C3. Pourquoi c'est C3? Par, parce que C3 est séparé par A1 par deux lignes et deux colonnes. Pour aller de A1 au C3, je vais 1, 2, comme ça, et 1, 2, comme ça. Okay, donc, pour, on, on peut employer ça pour entrer cette formule. Donc, le, dans le numérateur, on a vu que le numérateur, c'est la différence entre ces deux différences divisées selon la formule qui est ici. La différence des deux différences divisées, fx2, x1, moins fx1, x0. Ça, c'est seulement les deux valeurs ici. Donc, je peux cliquer ici sur c5, moins c4, ferme, divisé par. Okay. Bon. Pour le dénominateur, je connais que ça, c'est 20 moins 10. La séparation entre les deux, c'est 2. Donc, pour trouver le 20, je peux entrer décalé. Il dit la référence. La référence, c'est ici. Le nom, on met le point de virgule. Le nombre des lignes, c'est 2. Mais le 2 correspond à l'index K. Donc, je vais employer ça pour le décalage. Point virgule. Pour les colonnes, il n'y a pas de décalage dans la colonne. Ce sont toujours les valeurs dans la première colonne. Donc, le décalage pour les colonnes, c'est 0. Et voilà. Okay. Donc, si je remplis en bas, on peut voir les résultats. Donc, euh, euh, il, faut, il faut reconnaître que dans chaque colonne, le nombre des entrées diminue. Dans le colonne A1 ici, ça signifie à la colonne pour B1 ici. Et il y a seulement trois entrées dans cette colonne. Dans la colonne pour B2, il y a deux entrées. Pour la troisième colonne, il y a seulement une entrée. Donc, si je reviens ici. Euh, donc, je connais que dans cette colonne, il y a seulement deux entrées. Je peux prendre ça et je peux aller comme ça. Édition. Remplir vers le bas. Okay. Et on peut voir si ça, la formule ici, c'est correct. Outil. Audit. Réparer les antécédents. Okay. Donc, il y a un problème. Le numérateur, c'est correct. Ça dépend sur les deux ici. Le dénominateur, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il a employé cette cellule pour le décalage. Donc, ça me dit qu'il faut fixer la référence pour le décalage. Okay. Uh, pour maintenant, OK. Donc, le, ça, ce n'est pas encore nécessaire. Donc, je peux supprimer tous les réparer. OK. Bon. Donc, il faut aller ici pour réparer ça. Okay. Le, les références ici doit être fixée. Mais la question, c'est, est-ce qu'on doit fixer la colonne et la ligne? Et la réponse, c'est que on veut fixer la ligne, mais pas la colonne. Quand on va au troisième colonne, on veut employer et toi pour le décalage. Donc, la colonne, 
c'est pas fixé, la ligne c'est fixée. Donc, je peux aller ici, cliquer ici, mettre la dollar, les dollars. Okay. Voilà. Okay. On peut voir maintenant si ça, ça marche ou non. Allez ici, édition, remplir vers le bas. Okay. Allez ici, voir le audit. Et il paraît que c'est correct maintenant. Ça, c'est le numérateur. Le, offset, le décalage, c'est 2. Donc, tout, il paraît que tout va bien. Okay. Donc, on peut aller ici. Supprimer. OK. Mais, pour le remplir à droite, est-ce que ça marche ou non? Allez, ici. On peut la flèche pour sélectionner. Édition. Remplir à droite. Allez ici pour voir outil, audit, uh, la, la, pardon, audit, réparer les précédents. OK. On peut voir ici que le numérateur c'est correct, le, le décalage c'est correct. Ah, la valeur de X c'est pas correct. C'est pas correct. Donc il faut qu'il y ait une référence fixée pour la colonne de X. Donc nous pouvons faire, faire cette réparation. Uh, allez ici. Uh, audit supprimé. Ici, donc, dans la référence ici, quand on, on uh, fait une référence à la colonne A, il faut fixer la A. Okay. C'est souvent le cas quand on fait des formules comme ça, qu'il y a quelques références qui sont fixées dans la colonne et quelques références qui sont fixées dans la ligne. Et on peut... Uh, 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 trouver les références fixées en même méthode que j'ai employé on peut, on peut la mettre en, en anglais on dit trial and error uh, on essaie on, on, on échoue, essaie et, et échouer ok mais maintenant nous espérons que ça c'est correct si nous faisons remplir à droite édition remplir à droite ok le résultat c'est différent on peut voir si c'est correct donc, cliquez comme ça. OK. Il y a les deux différences ici. Il y a le 10 ici. Et il y a uh, ici. Mais il y a un problème. J'ai oublié que dans le dénominateur, il y a deux termes. Il y a le terme supérieur et le terme inférieur, comme ici. Il y a deux termes XM moins X0. Et j'ai oublié le X0. Donc, nous pouvons uh, corriger ça. Voir ici. Ici, nous avons, on peut voir qu'ici, il y a la différence entre les deux. Dans la première colonne, c'est correct. Dans la deuxième colonne, j'ai oublié de prendre le moins, moins A4. Mais A4, nous savons que c'est la colonne qui est fixée. Donc, je peux aller par uh, majuscule F4, quelques fois, une fois, deux fois. Trois fois, voilà. Maintenant, la colonne s'est fixée, la ligne s'est pas fixée. Okay. Donc, il faut remplir en bas ici. Et il faut aussi remplir à droite ici. Ok. Et nous espérons que maintenant c'est fini. Donc, on va mettre les couleurs pour clarifier la, la relation entre les, les formules. Donc, ici, nous avons les données. Donc, je vais mettre ça en jaune. Ici, sont les calculations. Je peux met, mettre ça en gris. Et les résultats. Les résultats sont la première ligne de la tableau résultante. Donc, nous avons, notre résultat sont ici. Ça, c'est B0, B1, B2, B3. Okay. Et je vais mettre ça en joli bleu. OK. Bon, et je vais enregistrer ça. Il ne faut pas... Il faut... Euh, euh, c est, c est, il faut... Euh, N'oublie pas d'enregistrer de toutes les, tous les choses. Okay. Et je vais nommer ça comme euh, NDD. Enter. OK. Et on emploie la classeur. La classeur, c'est XLS, toujours. Et, ok, voilà, on va enregistrer. Et 
Euh, maintenant, je vais, je vais terminer cette vidéo. Euh, après, je vais faire une autre vidéo pour vérifier ce polynôme et trouver le, le graphe euh, et comparer avec les valeurs données. Uh, uh, au revoir.